ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് മലബാർ സ്പെഷ്യലായ ബൺ നിറച്ചതിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് റംസാലിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണിത് ഇന്ന് നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെല്ലൈക്കണോ ഒന്ന് മറക്കാതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വന്നിറച്ചത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ ഞാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും പിന്നെ മൂന്ന് പച്ചമുളക് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞതും കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചിയും ഒരു മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഒന്നിച്ച് ചതച്ചതാണിത് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്പം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി എടുക്കുക സവാളയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ മസാല ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ ചേർക്കണ്ട അതും കൂടെ ചേർത്താൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം പൊടികൾ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കണം അത് മറക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ പൊടികൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോവും പൊടികൾ ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റി പൊടീൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചക്കൊത്തൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചോയ്ക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം മുട്ട പൊട്ടിച്ചോയ്ക്കാതെയും നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാം സവാളയും ഇതൊക്കെ വഴറ്റിയിട്ട് പൊടികളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അടുപ്പ് ഓഫാക്കിയാൽ മതി ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റിയാണ് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട് ബന്നിലേക്ക് നറുക്കാനുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുപ്പ് ഓഫാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് തണിയാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബന്ന് നിറച്ചത് റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇതുപോലത്തെ ആറ് ബന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ ഒന്ന് നിറച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഒന്ന് ഇത് അടർത്തിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊക്കെ കുറച്ച് ഭാഗം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് എടുക്കാം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അടിയിൽ കീറാതെ നോക്കണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഫില്ലിങ് നറുക്കുന്നത് ഉള്ളിലത്തെ ഭാഗം ഇതുപോലെ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം എല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് റൊട്ടി നിറച്ചതും ഉണ്ടാക്കാറ് നമ്മുടെ കണ്ണൂർ ഭാഗത്തൊക്കെ നോമ്പിന് മിക്കവാറും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ് റൊട്ടി നിറച്ചത് എല്ലാ ബന്നിൻ്റെ അടിഭാഗവും ഞാൻ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ബന്ന് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗം അതിൽ തന്നെ വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മാറിപ്പോവും ചിലപ്പോൾ ഓരോന്നും കട്ട് ചെയ്തതിൽ വ്യത്യാസം വരും അപ്പം നമ്മൾ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ നിറച്ചിട്ട് ഇത് വെക്കുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റായിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ വെക്കുക നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ലെവലാക്കി കൊടുക്കണം ഇത് എല്ലാ ബന്നും ലെവലാക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഫില്ലിംഗ് നിറച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ബന്ന് ഇതുപോലെ എടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഫില്ലിംഗ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫില്ലിംഗ് നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് മുട്ട പുഴുങ്ങിയിട്ട് ഇതുപോലെ രണ്ടായിട്ട് കഷ്ണാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഓരോ പീസും വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ വെച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും കുറച്ച് ഫില്ലിംഗ് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഫില്ലിംഗ് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ച ഭാഗം ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുക ഫില്ലിംഗ് ഒരുപാടങ്ങ് വെക്കരുത്
അടുത്ത ബന്നു ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ റെഡി ആക്കി എടുക്കാം എല്ലാ ബന്നു ഞാൻ ഇതുപോലെ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ നിറച്ചിട്ട് റെഡി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബന്നെല്ലാം ഒന്ന് മുട്ടയിൽ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓരോ ബന്നു ഇതിലേക്കൊന്ന് മുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇതുപോലെ വന്നൊന്ന് മുക്കുക എല്ലായിടത്തും മുട്ടൻ്റെ മിക്സ് ആവണം ഒന്ന് മുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഇതിട്ട് കൊടുക്കാം അടുത്തതും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയായി കിട്ടും വലിയ പാൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നാലെണ്ണം ഞാൻ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബന്നു ഒരു ഭാഗം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ബന്നൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡി ആയി കിട്ടും ഒരുപാട് സമയം വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല മറിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരുപാട് സമയം വെക്കണ്ട പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡി ആയി കിട്ടും ഓരോ ബന്നു എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ റെഡി ആക്കി എടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വരണം സൈഡും ഒക്കെ ഇതുപോലെ ആക്കി കൊടുക്കുക ഒരെണ്ണം ഇതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് എടുത്തു മാറ്റാം എല്ലാ ബന്നും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം ബാക്കിയുള്ളതും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് ഓയിലൊന്നും ആവശ്യമില്ല കണ്ട നമ്മൾ ഒഴിച്ച ഓയിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ ബാക്കിയുണ്ട് അതിലേക്ക് തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ബന്നും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ മുട്ടയിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബന്നു മുഴുവനും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ സർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെയാണ് കട്ട് ചെയ്താലും ഉണ്ടാവുക എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടമായ അഭിപ്രായം പറയാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക